Oh, it's me, what? Zabytki nieba istnieją dzięki hojności widzów, którzy anonimowo i imiennie wspierają mnie na platformie patronite.pl. Dziękuję wszystkim i zapraszam na film. Cześć. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest samolot, który przez lata był bardzo częstym gościem pod polskim niebem. Jest to Jak-12. Jego historia sięga połowy lat 40. końca wojny, kiedy to w Związku Radzieckim powstała potrzeba i koncepcja opracowania prostego w użyciu i łatwego w obsłudze samolotu, który dla wojska miał być maszyną taką dyspozycyjną, łącznikową, a do celów cywilnych miał to być samolot jak najbardziej uniwersalny. Biuro jako wlewa opracowało dwie podobne konstrukcje. Jedną z nich był klasyczny górnopłat, a drugą był dolnopłat schowanym podwoziem. Dolnopłat oczywiście miał trochę lepsze osiągi w locie, natomiast do wspomnianych celów bardziej uniwersalny okazał się górnopłat, który po różnych perypetiach i udoskonaleniach wdrożono do produkcji seryjnej jako Jak-12, ale jeszcze nie ten Jak-12, który jest bohaterem dzisiejszego filmu, dlatego że mówimy dopiero o pierwszej z kilku generacji tego samolotu. On był produkowany, ta pierwsza generacja, od 1947 do 50 roku i to był samolot o konstrukcji mieszanej, górnopłatowy, zasilany 160-konnym, zatem niezbyt mocnym silnikiem gwiazdowym, gdzie charakterystycznym elementem było to, że każdy cylinder miał swoją osobną osłonę. Skrzydło podpierały zdwojone zastrzały, a na krawędzi natarcia były stałe sloty. Reflektor montowano pod skrzydłem, no i w konstrukcji skrzydła szeroko wykorzystane było drewno. W roku 1950 zadebiutowała odmłodzona wersja, tym razem pozbawiona drewna w konstrukcji. Samolot otrzymał nowocześniejszy i o 100 koni mechanicznych mocniejszy silnik AI-14R, czyli 9-cylindrową gaźnikową gwiazdę znaną nam m.in. z polskiej Wilgi. Silnik ten nie dał się zamknąć pod osłoną z odrębnymi pokrywami cylindrów, jego kapa zatem jest okrągła, bardziej opływowa. Z wielu wersji jak 12 chciałbym zwrócić uwagę na jak 12 m i jak 12 a Te wersje weszły do produkcji w Polsce i tutaj jest jedna uwaga. Jaki 12 były produkowane jako właśnie jak 12 Czasem mówi się, że licencyjny jak 12 w Polsce to samolot PZL-101 Gawron, ale Gawron był wersją zmodyfikowaną przez PZL, różniącą się od jak 12 nawet z wyglądu i to jest temat na osobny odcinek. A dzisiejszym tematem jest jak 12 a Sierra Papa Charlie Alpha Golf, zwany pieszczotliwie Cagusiem, wyprodukowany w Polsce na Okęciu. To jest najnowocześniejsza wersja jak 12 a i przy okazji egzemplarz z ciekawą historią, którą udało się nieco zgłębić podczas prac nad tym odcinkiem. Obejrzyjmy zatem Cagusia z bliska. Kadłub samolotu to kratownica z rur podtrzymujących w ręki dura aluminiowe. Pokryty jest płótnem. Do kabiny można wejść z dwóch stron przez otwierane do przodu drzwi blokujące się w otwartej pozycji i dające się awaryjnie odrzucić w razie potrzeby. Za kabiną jest dość obszerny luk bagażowy. Jego drzwi są pokaźnych rozmiarów ze względu na to, że jeżeli samolot latał jako wersja sanitarna musiał się tamtędy zmieścić pacjent na noszach. Ciekawostką w Cagusiu są zamki z epoki znanych nam ze szkół i mieszkań firm Łucznik i Yeti. Wersja sanitarna w podłodze bagażnika miała takie szyny czy prowadnice dla noszy. Przednia szyba ma dwie główne części. W prezentowanym egzemplarzu zdemontowano fabryczną, niezbyt wydajną wycieraczkę. Jest! Silnik samolotu jest, jak opisano podczas testów w Instytucie Lotnictwa, gwiaździsty i niewysokościowy. Zapewnia pułap praktyczny 3800, a teoretyczny 4400 metrów. Silnik jest obudowany dwuczęściową okrągłą osłoną, która otwiera się w taki sposób, niczym taka wielka paszcza. Można ją oczywiście również całkowicie zdemontować. Za śmigłem są zamykane żaluzje, a na dole jest chłodnica oleju. Układ wydechowy pozbawiono tłumików. Śmigło jest dwułopatowe, a w komorze silnika zwraca uwagę zbiornik sprężonego powietrza. Potrzebne jest ono do rozruchu, ale także do uruchamiania klap czy hamulców. Podczas normalnego użytkowania napędzana silnikiem sprężarka zapewnia zapas powietrza, ale gdyby go brakło, na boku kadłuba są gniazda. Jedno pneumatyczne, drugie elektryczne dla zewnętrznego źródła energii. A energia dla mnie bierze się od patronów. Głównymi tego odcinka są Maciej Stankiewicz, Adam Śliwa, Michał Andrzejewski, Kuba Janowicz i Marek Stróżyk, którym szczególnie serdecznie dziękuję za wsparcie. Skrzydła samolotu mają obrys prostokątny z trapezowymi końcówkami. Wcześniejsze wersje 
tych trapezowych końcówek nie miały. W pokazanym Jaku 12a skrzydło podparte jest jednym zastrzałem z przeciwzastrzałem, w wersjach starszych zastrzał był podwójny. Lotki napędzane są linkami, które poprowadzono wzdłuż zastrzału, mają specjalną otulinę. Jeżeli jej nie zastosujemy, zastrzał często w tym miejscu obdarty jest z lakieru. Z kolei na przeciwzastrzale znajdziemy klasyczny termometr. Klapy napędzane są pneumatycznie i mają położenia 0, 20 i 40 stopni. Zajmują one miejsce od żebra pierwszego do 19, a od 19 do 36 żebra mamy lotki. Z kolei na krawędzi natarcia, prawie na wprost lotek, bo od żebra 19 do 35 są automatyczne sloty z amortyzacją sznurową. Na skrzydle jest także dajnik ciśnienia i oświetlenie nawigacyjne. Reflektor lądowania wpisany jest w obrys aerodynamiczny. Tutaj widzimy, że zastąpiony jest nowoczesną lampą, mogącą na przykład emitować migające światło, zmniejszające ryzyko kolizji. Skrzydła pokryte są między dźwigarami metalem, w pozostałej części płótnem. Żeby powierzchnie ruchome płynnie pracowały, muszą być nasmarowane. To nikogo nie przycięło, to nie jest krew ani rdza, tak wygląda porządny smar. Jeden egzemplarz Jaka 12 przerobiono na samolot dwupłatowy, ale nie okazał się udany i nie wszedł do produkcji seryjnej. Na górę samolotu trzeba się wspiąć, jeżeli chcemy zatankować. Ułatwia to zamykany chwyt na krawędzi natarcia lewego skrzydła. Zbiorniki paliwa są w skrzydłach, a samolot zabiera 220 litrów, zużywając około 50 na godzinę lotu. Dzisiaj te dane przerażają ekonomistów i ekologów, ale to zabytek z czasów, gdy koszty paliwa praktycznie się nie liczyły ani podczas projektowania, ani podczas użytkowania samolotu. Zresztą w porównaniu z radzieckimi odrzutowcami czy śmigłowcami to i tak to latało za darmo. Gdyby trzeba było natomiast zlać paliwo na ziemi, trwa to godzinę, nie było tu instalacji do awaryjnego zrzutu. Podwozie jest klasyczne, trzypunktowe z kółkiem ogonowym. Podwozie główne ma amortyzatory ukryte w kadłubie, są tam sznury gumowe i hydrauliczny tłumik drgań. Hamulce są typu szczękowego, uruchamiane pneumatycznie, a udoskonaleniem zastosowanym w Cagusiu są błotniki wykonane na urządzeniu zwanym kołem angielskim, tak ręcznie wytoczone przez firmę, która produkuje akcesoria do motocykli. Niestety za sprawą tych błotników nie można stanąć na oponie, co normalnie było możliwe. Kółko ogonowe również otrzymało uroczy mini błotnik, a obok niego często znajdował się zaczep do szybowców, ale Caguś już się nacholował i zaczep zdemontowano. Wczesne wersje Jaka 12 miały obok podwozia ogonowego wysuwany pazur, który wbijał się w ziemię, wspomagał hamowanie samolotu na dobiegu, dzięki czemu można było spełnić założenie dobiegu mieszczącego się w granicach 50 metrów. Można też spotkać wersję Jak 12 GR, czyli wodno samolot na pływakach. Skoro już jesteśmy z tyłu, obejrzyjmy usterzenie samolotu. Jest ono klasycznego typu. Ster wysokości ma klapki wyważające z dwóch stron, a rolę zastrzałów pełnią tutaj taśmowe odciągi, które są zarówno na górze, jak i na dole statecznika poziomego. Statecznik pionowy ma z przodu płetwę, a ster kierunku wyposażono w trymer, który też jest udoskonaleniem tego egzemplarza i seryjnie nie występował. Również tutaj znajdziemy nowoczesne LEDowe oświetlenie. Wizytówką Cagusia jest grafika przedstawiająca małego księcia. Twórca tej postaci i to zarówno pod względem literackim, jak i graficznym, był lotnikiem, który zginął podczas lotu rozpoznawczego na samolocie Lighting w 1944 roku. Ciekawostką jest wspomniany mały książę. Ta powieść, podobnie jak inne dzieła Antoana de saint Exuperiego, wejdą do domeny publicznej we Francji po 100 latach, a nie po 70 latach od śmierci pisarza, dlatego że taki przywilej przysługuje autorom poległym za Francję. W Polsce wizerunek małego księcia narysowany ręką Exiperiego, już w domenie publicznej jest, dlatego można go sobie, w cudzysłowie, bezkarnie namalować gdzie chcemy, w tym również na samolocie i ten wizerunek jest wizytówką Cagusia. Obejrzeliśmy samolot z zewnątrz, wejdźmy do kabiny. Osobom zaznajomionym z seryjnymi Jakami 12 od razu rzuci się w oczy kilka ulepszeń i przeróbek. Każdy Jak 12A miał wolant, wcześniejsze wersje miały drążek, pojedynczy lub zdublowany, ale wolant w Cagusiu pochodzi z innego samolotu, ponieważ potrzebny był wolant z obsługą trymera steru kierunku. Również przycisk nadawania radiostacji umieszczono na wolancie, seryjnie był on na dźwigni gazu. Poniżej dźwigni gazu jest dźwignia ustawiania klap. 
Przyciski i tabliczki w kabinie generalnie są seryjne, zmieniono natomiast ułożenie przyrządów. Tak wygląda w całości tablica przyrządów Cagusia w obecnej formie, a tak wyglądała, gdy był fabrycznie nowy. Możemy też obejrzeć sterownicę nożną. Jeżeli kołujemy z wolantem ściągniętym na siebie, to przy jej użyciu steruje się kółkiem ogonowym. Tak z kolei wygląda tylne siedzenie, a każdy z pasażerów dysponuje dyszą nawiewu świeżego powietrza. Ciekawy jest fotel pilota, który można unieść, aby lepiej widzieć, gdzie się kołuje. Normalnie oczywiście gwiazdowy silnik zasłania widok. Niestety jest to zbudowane w ten sposób, że pasy bezpieczeństwa są przypięte do fotela, a fotel utrzymywany jest w pozycji dolnej tylko ciężarem ciała pilota. W związku z czym w razie np. kapotażu ten fotel razem z pilotem się przesunie. W podcówce znajdziemy tradycyjne oświetlenie do lotów nocnych, jak również ultrafioletowe lampki UFO, o których była mowa w odcinku o Wildze. Tapicerka nowego Jaka wykonana była z tekstolitu. A teraz kilka słów o historii tego egzemplarza. Jest to samolot, który początkowo otrzymał znaki Sierra Papa, Papa X-Ray Alpha i był wykorzystany w Instytucie Lotnictwa do Prób Państwowych. W kwietniu 1960 roku latali nim m.in. Andrzej Abłamowicz, Ludwik Natkaniec i Aleksander Wąsowicz. Byli generalnie zadowoleni z tego samolotu, nie udało się im go wprowadzić w korkociąg. Ustalili, że jego doskonałość to 6 i 5 setnych przy prędkości 125 km na godzinę. Natomiast jako zalecenia ulepszenia samolotu nakazali wzmocnić skórzane pasy trzymające nosze w razie przewożenia pacjenta i skrytykowali samolot za brak instalacji przeciwpożarowej i w ogóle za brak gaśnic na pokładzie. Skąd to wiemy? Otóż w moim archiwum znalazło się sprawozdanie, które okazało się być efektem testów tego właśnie egzemplarza. Dzisiejszy Caguś to jak 12 a o numerze fabrycznym 30133. I tak oto podczas prac nad tym odcinkiem po 60 latach dokument spotkał się z samolotem, dla którego powstał. Możemy dzięki temu zobaczyć, jak po latach wygląda ten sam egzemplarz, co jest prawdziwą ciekawostką i wręcz podróżą w czasie. Po wspomnianych testach i napisaniu sprawozdania samolot trafił do lotnictwa sanitarnego jako Sierra Papa Charlie X-Ray Golf. Literka X w środku numeru rejestracyjnego jest zarezerwowana dla statków powietrznych ratowniczych. Wedle instrukcji chory miał ważyć 80 kg, a noszę 16 i takim osobom, ale pewnie też cięższym, jak pomagał latając przez chwilę w Warszawie i Olsztynie, a później aż do 1978 roku w Krakowie, najpierw w bazie na Czyżynach, później w Balicach, gdzie go nie oszczędzano, przeszedł trzy remonty główne i zużył pięć silników. Lata 80. przelatał jako samolot aeroklubowy o znakach Sierra Papa Charlie Alpha Golf, odwiedzając liczne lotniska, z których ostatnim był Nowy Targ. Stamtąd w 2015 roku trafił w ręce obecnego prywatnego właściciela, dzięki którego uprzejmości powstał ten film i dzięki któremu Caguś dalej szczęśliwie lata. Ale oprócz filmu powstaje też jeszcze jedna rzecz. Powstaje monografia prezentująca Cagusia i jego historię. Jeżeli znacie kogoś, kto może ten samolot pamiętać, może mieć jakieś archiwalia, może mieć jakieś zdjęcia tego samolotu, może któryś z szybowników pamięta, że ten samolot go w aeroklubie holował, tutaj jeszcze raz wyświetlają się kolejne numery rejestracyjne, z którymi Caguś latał, to podzielcie się tymi informacjami, dajcie znać, jeśli takie materiały macie, przejrzyjcie swoje archiwa, czekając na kolejny odcinek Zabytków Nieba. Dzięki temu uda się wzbogacić powstającą monografię Cagusia, a niezależnie od tego, czy dodatkowe materiały się znajdą, czy nie, jeśli tylko ta publikacja się ukaże, również Was o tym poinformuję. I na tym opowieść o Cagusiu się kończy, ale jego historia nadal trwa. Cagusiowi i jego pilotowi życzymy samych szczęśliwych lądowań, a ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku Zabytków Nieba i na lotniskach przy kolejnych zabytkowych, zadbanych i inspirujących samolotach. Cześć!